，这个签好，然后拿回去放在桌上吧。你好，请问一下主编办公室怎么走？我找一下米砖的。您好，女士，您贵姓？请问和主编有预约吗？我姓韩，叫韩非子，预约了下午两点的见面时间。好的，韩女士，您稍等，我联系人现在带您过去。不用了，你找米砖大吗？我带你去吧。麻烦你了，没事儿。谢谢沈姐，没事儿。走吧，小云台阶。你就是申英，你认识我？算是吧。怎么了？我脸上有什么东西吗？哦，没有，我就是觉得您长得有点眼熟，我可能是在哪儿见过您。韩小姐您好，终于见面了，刚想去见您，太客气了。这就是我的领导米兰达，你好，你好，那我先去忙了，去吧。嗯，谢谢你了，不客气，很高兴认识你，希望以后有机会能再见。嗯，肯定会再见的。好，拜拜，我先走了，去吧。韩小姐，这边请。好。我操！老板，老板，小刘，老板，这个不要钱的。我，哎，老板，老板，老彭，你终于来了，您快去去方老板吧。嗯。干嘛呢，老彭？没必要啊，没什么大事。怎么回事儿？哎，没事儿，跟你没关系。跟我没关系？老方，咱俩什么事儿没有经历过？有什么事儿不能解决？哎，行了行了行了，余生那老头说要收购咱们寺，我那天不是给拒绝了吗？今天又来了，说什么薪资保留、待遇保留，说的可好了。他是谁呀、啊？条件呢？菜品、菜色，他们有决定权。那就是冲着我来的。你怎么办？收购日期呢？后天。在金贝姆大赛之前，嗯，那就是意图很明显了，不想让我们参加比赛，然后就可以低价收购，我们绝对不能给他这个机会。方老板，不是我矫情，自从加入寺以来，我觉得大家就是我的家人，反正我是坚决不会离开的。嗯，我也是。两件事啊。第一件事，在我这工作，别矫情；第二件事，干他。好，老婆，放心吧。应该不想让我第一次当评委就迟到吧？哦，对，上车吧。嗯、这里的一切都好梦幻。有那么好看吗？那是因为你在我身边啊。这些啊，都不及你的十分之一。哎，您您是正道吗？
我是。啊，竟然真的是您，久仰久仰。你好，您是？啊，你好，你好，我是那个北方家园的厨师阿强。你好，您这次也是来参赛的吗？对，我这次代表四。啊，我一直是您博客的粉丝，您每一篇文章我都读过，特别是那篇关于法师。呃，我先过去吧。好，去吧。嗯、啊，谁有？哎，经理，好巧,好巧啊。嗯，好久不见。好久不见。哎，你看那个，是吗？是不是就是特邀的国际美食领域的意见领袖韩非子啊？啊，是的。就是他，他在我们业内的认可度那是非常高的，我就特别崇拜他。哦，难怪啊，其他评委参赛都保密，刚刚回来也就他没得奖，可算是为了官方赚足了噱头，早早就公布了名单。是啊，是呗。好，又见面了，原来。您就是韩非子啊？怎么，和网上的图片不像吗？啊，看来我确实应该好好批评批评那群拍照的记者了。哦，没有没有没有没有，我的意思是说，我只是没想到那天在公司前台遇到的人居然是您。我说过，我们还会有机会见面的。我听明然的说了，这次你代表艾森出席关于美食领域意见领袖的评委。是啊，但我还有些能力不足，所以还得向您请教和学习。我还有点事，那我们待会儿再聊。好，没问题。他也太有气场了吧！于总，又见面了。还是那么漂亮。他本人好漂亮啊，又美又有名。嗯，是啊。韩非子这次从法国回来，就是为了参加这个比赛吧？听说他在国际上几乎很少露面的。哎，我只是听说啊。最近那个四的主厨爆出来的那个丑闻，就是跟前女友有关系啊！真的，试了一下。正道。这次赢定了，那也不能这么说。韩老师，我是南方美食的记者，这次您回国可是赚足了噱头啊！这次您当评委有什么特别的感受吗？首先呢，肯定是要谢谢主办方的肯定和邀约，让我有这次机会会见我们国内的大师。不能说是老师，或者能去点评些什么，但是对美食的热爱，我想在这儿的所有人都是一致的。希望能够多多切磋学习吧，比如我身旁。就有一位让我非常敬佩、跟喜欢的厨师，韩老师谦虚了呀。看来这次也有许多故事会发生了呢。所以在这次大赛上，有什么特别让您看重的厨师吗？或者，有什么期待？我刚才提到了呀，我身旁这一位就是四的主厨，非常巧，和我也是大学同学。我们在法国留学的时候就经常切磋。在他的身上。我也学习到了很多。韩老师过奖了，谈不上什么切磋。哦，原来是熟识啊！这次大赛这么好的机会，考虑合作吗？当然，如果能有这个机会，当然更好。我这边没有什么时间，感谢韩老师的邀约。你们聊。看来这次大赛行程确实十分紧张。他为什么到现在都不告诉我，韩非子就是他前女友呢？他该不会是怕我知道以后自卑吧？你
为什么她比我漂亮，还比我优秀呢？怎么了？美女也有烦恼？美女的事你少问，知道太多对你不好。好，我知道了。但是呢，筛选会马上就要开始了。留给美女叹气的时间可能不多了。你怎么现在才说？赶紧走吧。美食品鉴类似遴选优质电影，个人口味不同，给出的评价自然不同。人人都能根据自身的喜好给出优劣评价。重庆的牛油火锅、广州的靓汤、杭州的西湖醋鱼等。经典的八大菜系，数不清的地方特色美食，共同融汇成博大精深的中华饮食文化。单单川菜一样，就有二十四种味型，上百款经典菜式。本次金贝母大赛正式开始。好，好，好，好，好，好，好，好。我回来了，老庄、老范连你都看不起我。是真的有点意思是吧？哎，英英，就有吃东西啦！哎，庄爷，我们快点！哎呀，你别那么聒噪，行吗？好，好，好，慢点儿。在家怎么不开灯呢？黑漆漆。哎，那，嗯，啊，饿死我了！来来来。开心啊，没什么是一顿好吃的解决不了的，是吧？嗯。嗯。没事没事没事没事哦。没事没事没事啊。我今天受委屈了。你受什么委屈了？没事没事没事，实在不行摸摸头。哎呀，你好烦呐！好了，不哭了啊，不哭了。我觉得我也挺好看，挺优秀，挺可爱，挺招人喜欢的呀。是啊，大家都这么觉得呀。但我今天见到韩非子了，她或许大概妹妹有点太好看了吧。嗯、是我今天也见到她了，是挺好看。你也见到了？对啊，那天他来找米兰达，之后我就看到了。哦，于思成也在，他也看到了。哦，确实是看到了。那，那这个韩非子，真的挺好看的吗？我今天是不是看错了呀？嗯，你没有看错，确实挺好看的，还有点气质。<笑>喂，喂，韩小姐，盛世集团又给我们打电话了，这次打到了我这边的手机上，看来他已经摸清楚了您身边的人。这种事就不要理会了，离他们远点。好
。余总，余总，韩非子和正道有关系。你是说，他和正道早就认识？对，他们在法国留学的时候，曾经是情侣。这么说，正道抄袭事件确实和这个韩非子有关系。对，这是国内的新闻。因为当时闹得很大，所以有不少媒体报道。此人联系不上这个韩非子，不过这个女人也不是一点用处都没有。是的。找个熟悉的媒体，把消息放出去。记住了，千万别露出马脚。这次我需要一小时之内上热搜。相关材料我发给你，价格还是和上次一样。涉嫌抄袭国际美食评论家韩非子参赛作品，正道被法国著名美食赛事除名。他怎么可能抄袭啊？应该是有什么误会吧？谁抄袭还说不定呢。事情没有定论之前，大家不要造谣，是不是？希望当事人出来澄清吧，大家不要被有心之人利用，让子弹飞一会儿。晶姐，新闻上说郑总监抄袭，这是真的吗现在心情应该很糟糕，我这不痛不痒的安慰也起不了什么作用。跟你说一下啊，那个又出事情了。关于你的，你要做好心理准备。这样的事情我不用做心理准备，这样的谣言很快就会被淹没的。但还是对你名誉造成影响，你不去解释解释吗？反正不是第一次被造谣了，何必去在意呢？真没事。The champion of the competition is Mr. Zheng Dao. Welcome. Thank you so much. Hello, everyone. I'm Zheng Dao from China. I'm so happy to be here to receive this honor. Excuse It's my first time to win the championship. The I've been in the city about two years. I love this city. The city. Sorry, sir. For some reasons, we'll cancel this championships. Sorry. Feizi, this dish is from my own name. 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 
。大家好，我叫韩非子，今天在微博上出现了一些关于我和正道的不实言论，我想借这个视频给大家澄清一下。我和正道是大学同学，我们俩也是男女朋友。大学的时候，我们就非常喜欢品尝美食，互相品鉴。在我生日那天，正道。做了一道名叫妃子的甜品，当做我的生日礼物。哇塞，绿茶，哎，绿茶，绿茶我,我真的无语。做法，正道并没有抄袭任何作品，是我在爱情和工作之中选择了背叛爱情。回来了，看我给你准备什么。哇，这什么呀？这个呢，我给它取名叫妃子，是以你的名字命名的，特意为你做的。我想把它作为我比赛最后一道甜品。你最近不都是在忙比赛的事吗？怎么还有时间做这个？我看你最近准备比赛太累了，想让你放松放松。而且我想跟你说啊，没有必要非得抱着必赢的心态去比赛。等我们回国了，以我的能力，一定可以给你更好的生活。咱们没有必要非得待在这儿。我一定会赢的，我会留下来。会赢的，那你尝尝，好吃吗？那就好，生日快乐。正道并没有抄袭任何作品，是我在爱情和工作之中选择了背叛爱情。最后，希望大家不要被谣言所迷惑。认清事实的真相，不要再伤害无辜的人了。谢谢。韩非子，这简直是女神级别啊！跟郑总监真是郎才女貌。是啊，她都出来澄清了，这说明她肯定还爱郑总监。哎，不知道总监对她还有没有？呀！吓死我了！我就觉得沈燕姐跟郑总监最为般配。你们呢，真的是太肤浅了。沈英姐，沈英姐，沈英姐，莹莹，你别管他们说什么，别往心里去啊。那是当然了，你有那么多娘家人，有一鬼蛇神来了也不怕。就是，沈英姐，你别理他们，我们都支持你，加油。他为了正道能出来澄清，不顾及外界对自己的评价，那我肯定不能就这么不管。我可是正牌女友。英英，你去哪儿啊？我，正牌女友 ，vs 前女友。你以后别乱说话。哎，沈小姐来了。沈小姐来了。沈小姐来了。沈小姐。沈小姐，请问你对男朋友正道抄袭的事情怎么看、啊？你让开，林英子远一点。事情早晚会水落石出的，正道他没有抄袭。就是就是。沈小姐，作为正道的绯闻女友，你对她的前女友在微博上上传视频有啥感受啊？他们两个不会是要复合吧？韩非子肯定还深爱着正道，不然也不会站出来澄清啊。很感动，男帅女美，而且都那么优秀，这段 CP 我磕定了。首先。韩小姐能站出来支持正道，我非常的感谢她。其次，就算她没有发布这则视频，我也同样相信郑总监的为人。郑总监，他对美食的点评独一无二，厨艺更是精湛，所以他完全没有抄袭的必要。对，对，没有必要。这样，是否是因为职业生涯与正道在一起？是，因为有了正道，我的职业生涯才会更加完整。沈英，韩非子的出现对你和正道的感情有影响吗？如果正道真的抄袭了，你将如何面对他？不好意思啊，我还有事儿。等等，还有一个问题。等什么等？英子，你快走。不好意思啊，不要再出去了。是的。后面的事情交给你了。嗯。嗯正道做了一道名叫妃子的甜品，当做我的生日礼物。正道并没有抄袭任何作品。是我在爱情和工作之中选择了背叛爱情。最后，希望大家不要被谣言所迷惑，认清事实的真相，不要再伤害无辜的人了。
。仙阳，是否是因为职业生涯与正道在一起？因为有了正道，我的职业生涯才会更加完整。仙阳，韩非子的出现对你和正道的感情有影响吗？如果正道真的抄袭了，你将如何面对他？不好意思啊，我还有事儿。等等，还有一个问题。想要在我身上索取什么？才选择和我在一起的吗？石英，你告诉我，你的真实想法是什么？这个视频是真实的吗？早点回去休息吧，明天还有比赛。先走了。首先，韩小姐能站出来支持正道，我非常的感谢她。其次，就算她没有发布这条消息，我也同样相信郑总监的为人，因为他，郑总监，我的事业变得越来越顺利，独一无二，所以我很感谢他。是，因为有了正道，我的职业生涯才会更加完整